गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल हम लोग बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट तीन सौ एम ई तीन सौ तीन में नोजल चैप्टर की तो हमने कल उसका थ्योरी पार्ट जो था वो कंप्लीट किया था अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे तो आज मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो लेने जा रहा हूँ तो वो नोजल से रिलेटेड ही है पहला जो प्रॉब्लम है वो रहेगा आपकी एग्जिट वेलोसिटी के ऊपर और दूसरा जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा एरिया के ऊपर किसका थ्रॉट एंड एग्जिट का तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है हम इसका रीड आउट करते हैं एक बार तो ये कह रहा है स्टीम एट 10 बार एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंटर्स इन ए नोजल तो इनलेट कंडीशंस दे रखी है 10 बार एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज डिस्चार्ज एट ए प्रेशर ऑफ टू बार टू बार पे डिस्चार्ज हो रहा है एग्जिट कंडीशन है और वेट कंडीशन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ये वेट रीजन के अंदर है इनिशियली स्टीम इज सुपर हीटेड कंडीशन जो इनिशियली स्टीम है वो किसमें है सुपर हीटेड स्टेट में दे रखी है तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टीम नेग्लेक्टिंग इनिशियल वेलोसिटी एंड एज्यूम द फ्लो टू बी आइसेंट्रोपिक तो क्या चीज दो दे रखी है यहाँ पे एक तो हमें इनिशियल वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करना है वी वन को और जो हमारा फ्लो है वो उसे हमें क्या मानना है आइसेंट्रोपिक इसका मतलब एंट्रोपी सेम रहेगी और हमें इसकी वैल्यूज भी दे रखी है 10 बार और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे एच हमें दे रखा है 2943 किलो जूल पर केजी और एस हमें दे रखा है 6.926 किलो जूल पर केजी कैलविन टू बार पे हमें एच एफ दे रखा है 504.7 किलो जूल पर केजी और टी सेचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है 120.2 सेंटीग्री सेंटीग्रेड और एच एफ जी हमें दे रखा है डबल किलो जूल पर के और एस एफ हमें दे रखा है 1.53 किलो जूल पर के जी कैलवे अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसमें हम लोग निकाल पाएंगे देखिए सबसे पहले हमने इसका एक टीएस डायग्राम ड्रॉ करा है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि ये इनलेट कंडीशन है टेन बार पे यहाँ पे ये सुपर हीटेड स्टेट में थी और वहां से जब ये नीचे आई है टू पॉइंट पे तो ये वेट रीजन के अंदर है और वेट रीजन पे यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो टू बार है अब एच वन पॉइंट की बात करते हैं वन पॉइंट पे एंथेल्पी आपको पता है डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टेट में है तो वो डायरेक्टली आपको दे रखी है ये मिल गई है आपको एस वन भी आपको पता है लेकिन हमें क्या चाहिए वेलोसिटी निकालने के लिए आप जानते हैं कि दोनों एंथेल्पी की हमें रिक्वायरमेंट है तो दूसरी एंथेल्पी के लिए हमें एच चाहिए होगा बट एच की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये वेट रीजन में है तो यहाँ पे हमें इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन रिक्वायर्ड होगा जिसके थ्रू हम इसके लिख सकते हैं तो कैसे एंथेल्पी के हम इक्वेशन लिखते हैं H2 इक्वल टू लिखेंगे एच एफ टू प्लस एच टू एच एफ जी बट यहाँ पे हमें एच एफ टू तो पता है एच एफ जी भी हमें पता है लेकिन X2 हमें नहीं पता है तो X2 के लिए अब हम कैसे निकालेंगे हमें क्या पता है हमें एक चीज दी गई थी कि फ्लो को आपको मानना है आइसेंट्रोपिक तो वन से टू जो ये एक्सपेंड होगा ये होगा आइसेंट्रोपिकली तो हम ये मान सकते हैं कि एस जो होगा वो एस के बराबर होगा जो कितना होगा 6.926 तो अब यही इक्वेशन जब हम S2 के इक्वल लिखते हैं S2 को हम लिख सकते हैं एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी लेकिन एक दिक्कत और है हमारे पास एस एफ जी भी नहीं है अब एस एफ जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एच एफ जी बाई सेचुरेशन टेम्परेचर तो यहां से हमने एस एफ जी की वैल्यू रख के और हमें निकल गया है एस एफ जी जो है फाइव अब इसी को इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे उससे हमारे पास सीधे आ जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कितना हो जाएगा 0.963 यहां से हम क्या करेंगे सीधे हम लोग H2 में वैल्यू रखेंगे 504.7 इनटू दिस और हमें हमारी H2 वैल्यू मिल जाएगी 2625 किलो जूल पर केजी अब H2 मिल गया हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो H1 और H2 ही था अब हम जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने वेलोसिटी ऑफ स्टीम लिखा था क्या लिखा था वी को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2000 इंटू एच वन माइनस एच टू तो 2000 ऐसे कैसे रहेगा एच वन और एच टू की वैल्यू हमारे पास आ गई है और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई है 795.73 मीटर पर सेकेंड तो इस तरह से ये हमारा एग्जिट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं विद द गिवन कंडीशंस तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कई बार आपको इस ये टेबल की वैल्यूज ना देके आपको स्टीम टेबल का यूज भी करना पड़ सकता है तो आप स्टीम टेबल को भी देखना अच्छे से सीख लें तो इस तरह से हमारा पहला प्रॉब्लम खत्म होता है अब हम सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं जो मेनली आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के ऊपर डिपेंड रहेगा तो क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम यहाँ पे है कि स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ सेवन बार 
and temperature of 200 degree centigrade is supplied to a steam nozzle in light conditions de rakhi hai aapko 7 bar aur 200 degree centigrade aur dekhiye yahan pe kya hai ki aapko steam nozzle ka bata hi rakha ye question bhi aapke pichle saal ke papers mein aa chuka hai to ise acche se samjhe is is similar questions aur aane ki probability hai तो विच एक्सपेंड टू ए प्रेशर ऑफ 1.2 पॉइंट टू बार एक्सिट प्रेशर हमें दे रखा है 1.2 बार है अब हमें डिटरमाइन क्या करना है डिटरमाइन द थ्रोट एंड एक्सिट एरिया फॉर ए स्टीम फ्लो ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव के जी पर सेकेंड हमें मास फ्लो रेट भी दे दिया है स्टीम का और हमें निकालना है कि थ्रॉट पे क्या एरिया है और एग्जिट पे क्या एरिया है यही निकालना ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है या आज हम पढ़ेंगे अच्छे से कैसे निकाल सकते हैं तो आप इससे अच्छे से समझिए अब यहाँ पे हमें और क्या दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर द फ्लो फ्रॉम थ्रॉट टू एग्जिट अब देखिए दो चीजें यहाँ पे दो पार्ट में आपको पता है इनलेट से थ्रॉट तक है और थ्रॉट से एग्जिट तक है लेकिन हमें केवल सेकंड पार्ट की ये दी है सेकंड पार्ट में जो आइसेंट्रोपिक एफिशियंसी है वो पॉइंट दे रखी है तो ये कब काम आएगी जब हम लोग एग्जिट की कंडीशन निकालेंगे तब ये हमारे काम आएगी तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या क्या गीवन है कैसे हम ये कर सकते हैं देखिए वही प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस दे रखी है हमें एन हमें सुपर हीटेड दे रखा है तो 1.3 हम मानेंगे और P2 हमें दे रखा है एफिशिएंसी हमें दे रखी है मास फ्लो रेट हमें दे रखा है अब रिलेशन पे आते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में जिसमें हम सीधे लिख सकते हैं पीसी अब देखिए क्रिटिकल प्रेशर निकाल क्यों रहे हैं हम लोग बेसिकली हमें क्या निकालना था थ्रॉट पे एरिया निकालना था हम ये जानते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर कब आता है जब मैक्सिमम मास फ्लो रेट होती है और मैक्सिमम मास फ्लो रेट कहां पे होगी जहां पे मिनिमम एरिया होगा तो मिनिमम एरिया कहां पे होगा वो हमारा थ्रॉट पे होगा इसीलिए हम लोग यहां से क्या है थ्रॉट की कंडीशंस निकाल सकते हैं तो ये हमारा पीसी बाय पी वन जो कि है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होगा टू अपॉन एन प्लस वन डेस्ट टू दी पावर एन अपॉन एन माइनस वन यहाँ पे हम एन की वैल्यू सुपर इटेड स्ट्रीम के लिए वन लेते हैं तो यहां से हमारा जो ये रेशियो मिलता है वो मिलता है 0.545 ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिराइव किया था और ये आपको याद भी रखना चाहिए इतना अब यहां से आगे बात करेंगे कि क्रिटिकल प्रेशर कितना आ जाएगा थ्रॉट पे तो वो डायरेक्टली पी वन से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 3.82 बार अब टेम्परेचर की बात करते हैं प्रेशर तो हो गया अब टेम्परेचर कैसे निकालेंगे देखिये पीसी बाय पी का रेशियो हमें पता है अब TC सी बाई टी वन यहाँ पे आइडियल गैस से अगर हम लोग लिखना चाहें तो डायरेक्टली उसकी पावर जो अटके वो टू अपॉन एन प्लस वन ही रह जाएगा ये इसी रेशियो से आएगा अगर इसी रेशियो में अगर मैं डालू पी टी सी यहाँ पे लिखूंगा तो पी सी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन से मल्टीप्लाई होगा तो वो एन माइनस एन इन टू एन और ये कट जाएंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली टी सी बाय टी वन इक्वल टू टू अपॉन एन प्लस वन जो हो जाएगा टू अपॉन वन पॉइंट थ्री प्लस वन और ये हमें यहां से टेम्परेचर एट्रॉट मिल जाएगा 411.30 केल्विन। अब प्रेशर आ गया है टेम्परेचर आ गया है अब हमें वेलोसिटी भी निकालनी है तो वेलोसिटी एट्रॉट निकालने के लिए वही फॉर्मूला फॉर 44.72 ये हमने 2000 के रूट को बाहर निकाल लिया है रिक्वायर रूट में एच वन माइनस एच टू आता है और यहाँ पे हम इसे सीपी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं सीपी टी वन माइनस टी सी क्योंकि सीपी हमें पता है टी वन भी हमें पता है और टी सी हमने निकाल लिया है तो यहाँ से जब हम ये पुट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी एट थ्रॉट कितनी आ जाएगी तीन मीटर पर सेकेंड तो हमारे पास थ्रॉट का प्रेशर आ गया है टेम्परेचर आ गया है वेलोसिटी आ गई है अब हम जाएंगे थ्रॉट की वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से आप सीधे लिख सकते हैं वॉल्यूम एट थ्रॉट इक्वल टू आर टी सी बाय पी सी आर की वैल्यू हमें पता है टी सी हमने अभी निकाला है पी सी भी हमने अभी निकाला है तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम एट थ्रॉट या क्रिटिकल वॉल्यूम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पॉइंट मीटर क्यूब पर के अब वॉल्यूम आ गया है और अब हमें निकालना है जो फाइनल चीज हमें चाहिए थी बेसिकली एरिया ऑफ थ्रॉट तो एरिया ऑफ थ्रॉट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें मास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वीसी जो वॉल्यूम ऑफ थ्रॉट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने निकाल ली है और उसके बाद सीसी सीसी जो क्या है वेलॉसिटी एट द क्रिटिकल वेलॉसिटी और थ्रॉट वेलॉसिटी एट द थ्रॉट तो ये भी हमने निकाल लिया है इन तीनों की वैल्यू निकाल के अब डायरेक्टली हम इन्हें पुट करेंगे एम डॉट की वैल्यू 2.5 है VC की वैल्यू 0.306 और CC की वैल्यू है 3.82 पॉइंट एट टू पावर फाइव अब यहां से हमें सीधे एरिया मिल जाएगा 2.17 पॉइंट 
इंटू टेन पावर माइनस थ्री मीटर स्क्वायर ये हमारा मिल गया है हमें एरिया ऑफ थ्रॉट दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी स्टूडेंट्स हमें अब एग्जिट पे निकालना था एरिया तो देखिये अब तक हमने जो भी किया ये किया हमने इनलेट से थ्रॉट तक अब हम जो स्टडी या आप करेंगे वो करेंगे आप थ्रॉट से लेके एग्जिट तक तो सिमिलरली हम लोग क्या लगा रहे हैं वही रेशियो लगा रहे हैं वापस लेकिन इस बार हम लोग लगा रहे हैं एग्जिट तक थ्रॉट से एग्जिट तक तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग टी सी बाई लिखेंगे हम लोग पी सी बाई की पावर एन माइनस वन अपॉन एन जब यहां से हम लोग टी टू निकालेंगे बिकॉज टी सी हमारे पास है और पेशेंट रेशियो भी हमारे पास है तो यहां से हमारे पास टेम्परेचर निकल के आएगा 394.34 केल्विन अब देखिए ये तो आ गया है एग्जिट का टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी थी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एट्रॉट से लेके एग्जिट तक आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमें दी हुई थी तो वो हमें यूज करनी पड़ेगी तो ये जो हमारा टेम्परेचर आया ये एग्जैक्टली ना आया है तो हमें आइसेंट्रोपिक जो टेम्परेचर था वो निकालना पड़ेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशियंसी को TC माइनस टी टू आइसेंट्रोपिक जो कि एक्चुअल में डिफरेंस आएगा और TC सी माइनस टी जो आइडियली हमारा आया है तो यहां से जब हम इसे निकालेंगे तो T2 टू आइसेंट्रोपिक जो हमारे पास बन जाएगा वो आ जाएगा 396.04 केल्विन तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा अब इस टेम्परेचर के रिगार्डिंग हम बाकी चीजें निकालेंगे तो कैसे बाकी चीजें देखिए हमने टेम्परेचर निकाल लिया है और हमारे पास क्या बोलते हैं वॉल्यूम हम निकालेंगे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आर टी टू एसेंट्रॉपिक अपॉन पे टू प्रेशर हमें ऑलरेडी नोन है कि 1.2 बार है वहां का तो वहां से हम लोग ये डायरेक्टली निकाल के वॉल्यूम लिख सकते हैं पॉइंट नाइन फोर सेवन टू मीटर क्यूब पर के जी अब देखिये हमारे पास मास्क में रेट आ गई है वॉल्यूम आ गई है अब हमें चाहिए वेलॉसिटी वेलॉसिटी कहां से निकालेंगे वही फॉर्मूला हमारा सी टू एसेंट्रॉपिक हम लोग लिखेंगे फोर्टी स्क्वायर रूट ऑफ सीपी टी सी माइनस टी टू आइसेंट्रोपिक जब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो सी टू जो वेलोसिटी एट एग्जिट हमें मिलेगी वो मिलेगी 175.13 मीटर पर सेकेंड तो हमें वही रिक्वायरमेंट देखिए तीन ही चीजों की थी मास्क रेट की वॉल्यूम की और वेलोसिटी की वो तीनों हमें मिल चुकी हैं अब डायरेक्टली हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे एरिया एट द एग्जिट जिसे हम लिखेंगे एरिया ए टू आइसेंट्रोपिक इक्वल टू एम डॉट इन टू वी टू आइसेंट्रोपिक डिवाइडेड बाय सी टू आइसेंट्रोपिक सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और एरिया आइसेंट्रोपिक जो ए टू एग्जिट पे रहेगा वो हमें मिल जाएगा पॉइंट जीरो वन थ्री फाइव टू मीटर स्क्वायर तो स्टूडेंट्स देखा आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने स्टीम टेबल से रिलेटेड या फिर कैसे एंथेल्पीज को हम लोग निकाल सकते हैं उसके थ्रू हमने वेलोसिटी निकाली दूसरे प्रॉब्लम में हमने क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का यूज किया जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होगा कहाँ पे मैक्सिमम मास्कोरेट रहेगी वो थ्रॉट पे रहेगी तो थ्रॉट की कंडीशंस वहां से निकाल लेंगे और अगर एग्जिट पे भी निकालनी है तो वो एग्जिट पे भी निकाल लेंगे डायरेक्टली अगर दे रखा है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर एसेंट्रोपिक एफिशियंसी कहीं पे दे रखी है तो उसका यूज भी हमने देख लिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं आपके एक नोजल से न्यूमेरिकल हंड्रेड आता है हर बार तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए न्यूमेरिकल्स को और प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू गाइस फॉर टुडे